የጣና ሀይቅ ከተደቀነበት ስጋት ለመውጣት ዙሪያውን የመጠበቅና የማልማት ስራ እንደሚከናወን እንዲያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስክንጥሩ ነው አስተዋቁ። በሀይቁ የተከሰተውን የምቦጭ አረም ጨምሮ ሌሎች ስጋቶችን ለመቀነስ ጠንካራ ቅንጅት ፈጥሮ ፖለቲካዊ ቁርኝትን ጭምር በመውሰድ መስራት ይገባል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ተመስክንጥሩ ነው። ጣና ከ900 ሄክታር በላይ አካሉ በምቦጭ ተሸፍኗል። በየአመቱም ከ38 ሚሊዮን ቶን በላይ ደለል ወደ ሀይቁ ይገባል። ከሀይቁ የሚወጣው ደግሞ ከ3 እና ከ4 ሚሊዮን ቶን አይበልጥም ወይን ሸዘውዴ ዝርዝራላት። በጣና ሀይቅ ላይ የተከሰተውን የምቦጭ አረምና ሌሎች አደጋዎች መከላከል በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ ባለርሻ አካላት ውይይት አከይዷል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገንጥሩነ የጣና ሀይቅን ከተደቀነበት ውስብስብ አደጋ ለማውጣት ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ብለዋል። ሀይቁ በምቦጭ አረም በከፍተኛ ደረጃ ተጎድቷል ያሉት አቶ ተመስገን በክለት በደለል የመሞላትና መሰል ችግሮች የተጋረጡበት መሆኑን ጠቅሰዋል። እንዲሁም በዙሪያው ያሉ አርሶ አደሮች በባህር ሸሽና የውሃ አዘል መሬቶች ሁሉ በማረስ ጉዳቱን እንዲባባስ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል በመሆኑም የየክልሉ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያና የአፍሪካ ብሎም የዓለም ሀብት የሆነው ሀይቅ እየደረሰበት ካለው ጉዳት የመጠበቅና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የግድሞን ተናግሯል ይሄንን በየጊዜው የተራባ በየጊዜው ስጋት የሚሆን እና አጀንዳ የሚሆን እንትን ግን መፍቴ መስጠት አለብን መፍቴ ለመስጠት ደግሞ ቀድም እንዳልኩት ጣናን ዙሪያውን ማልማት ለዛሬ ለነገ የማይባል ተግባር ነው። እንጂ ጣና ዙሪያውን ስካላለማ ነው ድረስ ምን ጊዜም ቢሆን ጣና ላይ አደጋ መከሰቱ አይቀርም። ምናልባትም ከምቦጭም በላይ የሚገበው ጎርፍና የሚገበው ደለል ለጣና ትልቅ ስጋት ሊሆን ይችላል። በመሆኑም የተፋሰስ ልማት ስራዎችን አጠናክሮ ከማስቀጠል ባለፈ ዙሪያውን የማልማት የመጠበቅና የመንከባከብ ተግባራት በልዩ ትኩረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የጣናን ዘላቂነት ማረጋገጥ እንዲቻልም በሳይንሳዊ ጥናት ላይ የተደገፈ ስራ ማከናውን እንደሚገባ አመልክተው ለዚህም የዩኒቨርሲቲ ምሁራን በእውቀት በመርምርና በሐሳብ መደገፍ እንዳለባቸው አሳስበዋል። በጣና ሀይቅ ዙሪያ ለሚገኙ አርሶ አደሮች በሀይቁ ላይ እየደረሰ ለውን ጫና ለመቀነስ አማራጭ የገቢ ምንጭ ሊመቻች እንደሚገባም ራስ መስተዳድሩ ተቀሷል በተለይም ያካባቢውን ስነ ምድር መሰረት ያደረገ ያትክልትና ፍራፍሬ የእንሰሳት እርባታ በደን ሀብት ለማትና መሰል አማራጮች ሊኖሩ እንደሚችሉ አብራርቷል ዙሪያውን በማልማት አማራጭ የቱሪዝም ዘርፍ በማድረግ ዘላቂነቱን ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል ጣና ሀይቅ ከፖለቲካ ጀንዳ መውጣት አለበት ያሉት አቶ ተመስገን በሀይቁ ዙሪያ አሰራለው የሚል አካል ሁሉ ቀርቦ በእውቀት በገንዘብ በጉልበትና በሚችለው ሁሉ ማገዝ ይችላል ብለዋል የከለሉ መንግስት የጣና ሀይቅን ካደጋ ለማውጣት በሚደረገው ጥረት በገንዘብ በሰው ኃይልና በሚያስፈልጉ ግዛዎች ሁሉ ሳይሰስት የሚደግፍ መሆኑን አስተውቀዋል ለሀይቁ ደንነት ሲባል ጣና ተኮር እንጂ እንቦጭ ተኮር እቅድ ብቻ ሊኖር አይገባም ያሉት ደግሞ የከለሉ አካባቢ ደን ዱር እንሰሳትና ለማት ተበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በላይና ይለናቸው ከተፋሰሱ ካናቱ ከጉና ከተራራው ጀምሮ በጣም የተጠናከረ የተፋሰስ ልማት ስራ ተሰርቶ ወደ ሀይቁ ንጹህ ውሃ መግባት አለበት ይሄ ሁለት ጥቅም ነው ያለው የመጀመሪያው ጣናን ከደለል መታደግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ታጥቦ በሚገባው አፈር የሚመጡ ንጥረ ነገሮችን እንደ ፎስፌትና ናይትሬት አይነት ንጥረ ነገሮችን ወደ ሀይቁ እንዳይገባ በማድረግ እንቦጭን አስርቦ ለመግደል ይጠቅማል ማለት ነው። ለጣና ሀይቅ እንቦጭ ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ያሉ አርሶ አደሮች የሚያደርሱት ብክለት የደለል መሞላትና መሰል ችግሮች ጎልተው እንደሚታዩ ገልጸው በተቀናጀ አግባብ መፈታት ይገባል ሲሉ አብራርቷል ወደ ሀይቁ በየአመቱ ከ38 ሚሊዮን ቶን በላይ ደለል እንደሚገባ ይጠቀሱት ዶክተር በላይነ ከሀይቁ የሚወጣው ደግሞ ከ3 እና 4 ሚሊዮን ቶን አይበልጥም ብለዋል በሀይቁ የተከሰተውን የምቦጭ አረም ጨምሮ ሌሎች ስጋቶችን ለመቀነስ መስራት ይገባልም ሲሉ አከለዋል ለሀይቁ ደንነት የፌደራል መንግስትም ቢሆን የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ያሉት ዶክተር በላይነ ከሀይቁ ከሚገኘው ገቢ ለልማት ስራው ፈንድ ሊደረግ እንደሚገባም አሳስቧል የጣና ሀይቅና ሌሎች ውሃ አካላት ጥበቃና ለማት ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌ ወንዴ በበኩላቸው ሀይቁን ከወረረው 4000 ሄክታር መሬት ውስጥ ከ3000 ሄክታር የሚበልጠው በሰው ጉልበትና በማሽን ማስወገድ ተችሏል አሁንም ከ900 ሄክታር በላይ የሀይቁ አካል በእንቦጭ መወረሩን ጠቅሰው አረሙን በቀሪ ወራት ለማስወገድ እቅር ተይዞ ወደ ስራ ተገብቷል ንክታ እየሰራ ነው በእውነት መንገር ነው አንደኛው ቀጥታ በንጣፍ ደረጃ 4048 ሄክታር በጂፒኤስ የተለካ ነው በተጽኖ 
ስፍራ የሚባሉ አሉ ከቦታ ቦታ እየተዛወረ አካባቢዎችን ወአዘል መሬቶችን የርሻ መሬቶችን ግጦሽ መሬቶችን ስለሚል እነሱ ሁሉ ተዳምሮ ሲደመር በአስር ሺዎች የሚቆጠር ይሆናል የመከላከል ሥራ ውጤታማ እንዲሆንም የባለ እርሻ አካላት ያልተቆጠበ ድጋፍና ገዛ እንደሚያስፈልግ አስተውቀዋል የክልልና የዞን አመራሮች የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶችና ሌሎች ባለ እርሻ አካላት በተገኙበት ውይይት ኤጀንሲውን የሚያግዝ ኮሚቴም ተቋቁሟል